നിരീശ്വരവാദത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലെത്തി ഹിജാബ് ധരിച്ച് അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി കാസർകോട്ട് സ്വദേശിനി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഫെബാലക്സ് ആണ് നാടിന് അഭിമാനമായിരിക്കുന്നത് മിസ് നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് യു എസ് എയിൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു ഫെബ തുടർന്ന് മിസ് കാലിഫോർണിയ ബ്യൂട്ടി പാൻജന്റിൽ മത്സരിച്ചു ഇവിടെ ടോപ്പ് മിസ് സെവൻറ്റീനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അന്തിമ റൗണ്ടിലെത്തിയ എൺപത്തിയെട്ട് പേരിൽ നിന്നാണ് ഫെബിയുടെ ഈ നേട്ടം തന്നെയുമല്ല മിസ് കാലിഫോർണിയയിൽ ഹിജാബ് ധരിച്ച് മികച്ച ഫോട്ടോജനിക് എന്ന നേട്ടത്തോടെ വിജയം നേടുന്ന വനിതയെന്ന ചരിത്രവും ഇവർ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ സ്വന്തമാക്കി കാലിഫോർണിയയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചലസിലാണ് ഫെബ താമസിക്കുന്നത് സഹോദരിയും ഒപ്പമുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ സീനിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജറായ അലക്സ് ചാക്കോ യു എസിൽ തന്നെ നേഴ്സായ ആലപ്പുഴ അർത്തുങ്കൽ സ്വദേശിനി മേഴ്സി അലക്സ് ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ഫെബ മേഴ്സി അലക്സ് മികച്ച സേവനത്തിലുള്ള രണ്ട് ദേശീയ അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അലക്സ് ചാക്കോ അമേരിക്കയിലെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സഹോദരിക്കും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം ഫെബ അമേരിക്കയിലെത്തി പിന്നീട് ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ താമസമാക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ആംജനിലെ ജോലി വിട്ടാണ് ഫെബ മോഡലിംഗ് രംഗത്തെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഒമ്പതിനായിരുന്നു മിസ് നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനായിരുന്നു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് ഒരുപാട് പഠിക്കുകയും വിവിധ മതങ്ങളുടെ പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്ത് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഫെബ അലക്സ് കാസർകോട് വാർത്തയോട് പറഞ്ഞു തൗറയും ബൈബിളും ഖുറാനുമെല്ലാം വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത ദൂതന്മാർക്ക് കൈമാറിയ ഒരേ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളെയും ആളുകളെയും സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വേദിയായാണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മിസ് കാലിഫോർണിയ മത്സരങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടത് മതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തിയും കൈവന്നത് ഫെബ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിനുശേഷമായിരുന്നു മിസ് കാലിഫോർണിയ ബ്യൂട്ടി പാജന്റ് എഴുന്നൂറിലധികം പേർ പങ്കെടുത്ത പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിന് ശേഷം മികച്ച എൺപത്തിയെട്ടിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ടോപ്പ് സെവൻറ്റീനിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു വസ്ത്രധാരണം അഭിമുഖം തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു മത്സരം മത്സരങ്ങൾ എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നേട്ടം കൈവരിക്കാനായതെന്നും ഫെബ പറയുന്നു മത്സരത്തിലെ അഭിമുഖത്തിൽ വിജയം കൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഫെബയോടുള്ള ചോദ്യം അതിന് അവർ നൽകിയ മറുപടി സദസ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കേട്ടത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പിന്തുടാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയം വരിക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വസിക്കുന്നത് വിജയം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്ര പണമുണ്ടെന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ദയയിലാണ് മനുഷ്യരുടെ ദയയോടെ ഇടപെടുമ്പോൾ വിജയം നിങ്ങളെ പിന്തുടരും ഫെബിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ നേടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം കാസർകോടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ ബഹുമതികൾ സ്വന്തമാക്കാനായതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് ഇരുപത് ഡോളറുമായാണ് അമേരിക്കയിലെത്തിയതെന്ന് അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഈ വാക്കുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇന്ന് അച്ഛൻ കോടീശ്വരനാണ് ഒരു കാര്യവും എളുപ്പമല്ല അതിന് വളരെയധികം അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും ഫെബ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങൾ മേന് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയായി പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണതെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഫെബ തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പകരാനാണ് ഇവർ ശ്രദ്ധയൂന്നിയത് ഫെബയുടെ നേട്ടം നാടിനും ഏറെ അഭിമാനമായി ഫെബ കാസർകോട് വാർത്താ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് Um, it's always been a, a dream to be a part of a pageant, not for its beauty, but because of how many people you can reach all within like a few days. Um, it took a lot of work though. Uh, I had three months to prepare for this pageant and let me tell you, I did something every single day to make sure I was moving towards my goal. Uh, I hired a pageant coach, uh, I made flashcards, I watched videos, I designed all my outfits. And most importantly, I looked in the mirror and said that you can do this. Um, and those of you that know me know I'm a shy person, so it took a lot of courage to go out there and uh, perform in front of over 700 people. The pageant itself was three days long, and let me tell you, a very long three days. You know, everyone was waking up at 3, 4 a.m., and there's interviews, there's rehearsals, and there's a lot of anxiety, and then we had to put a whole show on for everyone. Um, but no regrets, because it was one of the greatest times of my life, and to be surrounded by so many
But as I mentioned earlier, my journey is just getting started and with placing top 17 and getting the photogenic award, this has helped me start my modeling career. But in five years, I hope to be speaking to over thousands of people and teaching them on the misconceptions of religion and basically giving my love to the world. Um, and to end this, my message to you all is that religion is a choice and should not be forced onto anyone. I choose to wear this headscarf or hijab because this is how I feel confident and beautiful. But I want every girl to have the same choice in what they want to wear and what they want to do with their lives. Because the number one thing religion teaches is that we all have free will. So I want everyone to go out there and practice their free will. Thank you.